Мы думаем, что следующим шагом вперед будет токенизация финансовых активов. Это означает, что каждая акция и каждая облигация будут иметь свой идентификатор QSIP и будут находиться в едином реестре. Каждый инвестор, включая вас и меня, будут иметь свой номер, свою идентификацию. Это записанное 9 месяцев назад видео, в котором Ларри Финк объясняет, что следующим шагом для BlackRock станет токенизация финансовых активов. BlackRock – одна из крупнейших финансовых компаний, которая управляет активами на сумму 10,6 триллионов долларов. Давайте последуем сегодня за умными деньгами и обратим внимание на то, что они делают. В этом видео я расскажу о проектах, с которыми они работают и в которые, возможно, инвестируют. Уверен, что в этом видео будет много важной информации, так что досмотрите его до конца. Если вам нравится подобный контент, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы получать новые видео. Поставили? Большое спасибо за поддержку. А теперь давайте приступим к криптовалютам, которые, на мой взгляд, могут сотрудничать с BlackRock, поскольку они интегрированы в их казначейский фонд. Если что, это не финансовый совет, а просто обзор, размещенный в публичном доступе информации. Я не призываю покупать это, но послушать об этом очень интересно. И начнем с этого исследования от Binance про RWA. Итак, что такое RWA? Они представляют собой токенизированные версии как материальных, так и нематериальных активов вне блокчейна. Это могут быть валюты, недвижимость, облигации, товары, драгоценные металлы и так далее. Общая стоимость токенизированных реальных активов уже достигла 12 миллиардов долларов и продолжает расти. Мы видим все больше и больше внедрения токенизации, поэтому я думаю, что этот рост продолжится. Ключевые категории Категория реальных активов включают в себя токенизированные казначейские облигации США, частные кредиты, товары, акции, недвижимость и облигации других стран. BlackRock сосредоточен на казначейских облигациях США, однако значительная часть активов – это частные кредиты. Из 12 миллиардов долларов они занимают 9 миллиардов долларов, это 75%. Фонд токенизации BlackRock, который называется Beedle, уже достиг стоимости 500 миллионов долларов. И он, кстати говоря, построен на блокчейне Эфириума. Это первый токенизированный фонд BlackRock, и его развитие – это последний этап стратегии. BlackRock для цифровых активов. Они создали его с целью поиска решений в сфере цифровых активов, которые помогли бы решить реальные проблемы как BlackRock, так и его клиентам. Далее мы видим, что BlackRock сотрудничает с компанией Securitize для создания токенизированного фонда Beedle, который обеспечит мгновенное и прозрачное урегулирование и перемещение активов между платформами. Также он обеспечит доступ инвесторов к новым инвестиционным продуктам, в том числе криптовалютам, цифровым активам, спотовым биткоин ETF, спотовым эфириум ETF и так далее. Securitize также работает с BlackRock, Chainlink и Ondo Finance. Вместе они трудятся над токенизацией активов реального мира. В дополнение к этому, компания Yellow Labs недавно запустила токенизированный казначейский фонд BlackRock в Юго-Восточной Азии. Если мы посмотрим на разные сектора токенизированных активов, то увидим, что сектор частных кредитов, который здесь обозначен оранжевым цветом, является крупнейшей частью токенизированных реальных активов на блокчейне, почти 9,5 миллиардов долларов. Однако и остальные сектора тоже будут привлекать большое внимание в будущем, по мере того, как токенизация будет набирать обороты. Международный валютный фонд оценивает этот рынок в 2,1 триллиона долларов в 2023 году. Однако на блокчейн перенесли всего лишь 0,4 процента этого объема. Так что перспективы очень большие. Securitize у себя в Твиттере анонсировали конференцию 19 сентября 2024 года, на которой они вместе с BlackRock, Ondo Finance и Chainlink будут обсуждать токенизацию на рынках следующего поколения. Похоже, что и Chainlink, и Ondo Finance очень тесно интегрированы с BlackRock и Securitize. И я полагаю, что они работают вместе, чтобы токенизировать многие из активов в реальном мире. Кроме того, у нас есть Velo Labs, которая совсем недавно вместе с BlackRock 
открыла фонд токенизированных краткосрочных облигаций в Юго-Восточной Азии. А это еще одно партнерство с Vela и Securitize, которые используют один и тот же токенизированный фонд от BlackRock. У нас также есть некий Parify, который токенизирует фонд на платформе Securitize вместе с Avalanche. Опять же, Parify работает с Securitize, а Securitize тесно сотрудничает с BlackRock. Все связано. Итак, если мы посмотрим на все эти партнерства, то мы увидим, что у нас есть Chainlink, Avalanche, Ondo Finance и Vela. И все эти криптовалюты, как мне кажется, очень тесно работают с BlackRock над токенизацией активов. Теперь вернемся к частным кредитам. Этот сектор занимает 75% рынка токенизированных активов на данный момент. Частный кредит относится к бизнесу небанковских финансовых учреждений, предоставляющих долговое финансирование малым и средним компаниям. По оценке Международного валютного фонда, в 2023 году объем этого рынка составил более 2,1 триллиона долларов. Это огромная сумма. Рынок частных кредитов занимает лишь 0,4% от этой суммы, около 9 миллиардов долларов. И поэтому существует огромная возможность роста за счет токенизации оставшихся 99,6% от этой суммы. И мы видим, что за последний год объем токенизации этого рынка вырос примерно на 56%. Далее мы видим, что основная часть общего объема частных кредитов, а это 8,3 миллиарда долларов из 9 миллиардов, приходится на компанию Figure. Компания Figure – это финтек-компания, которая предоставляет кредитные линии под залог собственного капитала, например, под залог вашего дома. Эта компания работает на блокчейне Provenance у которого, насколько я понял, нет своего токена. Однако, кроме Figure, у нас есть целый ряд других компаний, которые занимаются токенизацией. Figure занимает 8,3 миллиарда долларов из 12 миллиардов, а остальные распределены между еще пятью компаниями. И эти компании называются Goldfinch, TrueFi, Credix, Maple, Centrifuge. И у всех этих проектов, в отличие от фигур, есть своя криптовалюта. И мы видим, что общая заблокированная стоимость в этих компаниях с января 2023 года растет. Следующая вспышка, подобная вот этой вот здесь, может привести к росту рынка RWA гораздо выше 12 миллиардов долларов. Я думаю, что это то, на что стоит обратить свое внимание. И я думаю, что BlackRock тоже начнет уделять этому внимание, поскольку это вписывается в их стратегию токенизации активов. Возможно, они будут инвестировать сюда. Из всех этих проектов я однажды инвестировал только лишь в Maple. Нужно изучить и остальные. Как мы видим, общая заблокированная стоимость в Maple Finance составляет около 400 миллионов долларов. Но еще в марте этого года она составляла 100 миллионов долларов. За этот год рост в 4 раза, при том, что рыночная капитализация Maple особо не выросла за это время. Этот разрыв между ростом рыночной капитализации и ростом залоченной стоимости позволяет быть оптимистом, не так ли? Итак, Chainlink, Ondo Finance, Velo, Avalanche, Maple Finance, Credix, TrueFi, Goldfinch и Centrifuge. Это очень интересные проекты, которые замечены в связях с BlackRock и которые с ростом рынка токенизированных активов могут что-то показать. Но это не финансовый совет, это лишь результат анализа паутины связей всех этих имен с BlackRock и токенизацией реальных активов. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого! Редактор